What's up you guys? Today I'm gonna share with you my keto experience. Ginagawa ko na ang keto for one and a half months now and i-share ko sa inyo yung experience ko sa kanya for those na gustong itry siya. I-share ko siya sa inyo ngayon yung mga na-experience ko on a weekly basis sa pagkain and all that stuff. Simulan na natin kung ano ba ang keto. Keto is a diet which you will intake less carbohydrates and sugar, more on protein and uh, fats. Yung katawan natin, di ba normally yung katawan natin, uh, gumagamit sila ng carbohydrates and sugar to keep moving. Ibig sabihin yun yung source of energy natin. Especially on us, Pinoy, kasi tayo, sanay tayo sa kanin and bread, yung mga ganun. So, tayo talaga carbohydrate-based yung energy natin. While sa keto, kita-transition niya and or gagamitin niya yung fats, yung in-intake mong fats. Para yung katawan mo, fats na yung gagamitin niya as a source of energy. So, liliit kayo kasi ginagamit niya nga yung fats. So, ganun tong diet na to, talagang zero-zero carbohydrate. Ano ba ang pwede at bawal sa keto diet? So, dito sa diet na to, bawal ang rice, which is very, very hard. Kasi alam niyo na tayong Pinoy, laking rice tayo. So, bawal ang rice, bawal din ang bread, bawal ang pasta, bawal ang sugar. Very, very minimal fruits ang pwede niyong kainin. And then, more on leafy greens siya. Sa diet na to, more on fats in protein kayo. Fried pork, yung mga ganon. Pwede kayo ng fried chicken. Pwede rin kayo ng tinola kasi soup-based naman yun. And greens din. Lalagyan nyo ng maraming greens. Sinigang, pwede din. So, maraming option naman with this diet. And, but more on meat and fats talaga siya. Eggs, unlimited egg. So, ganun tong diet na to. Yun yung mga pwede nyo kainin. Asensya na kayo. Muulan ulit. Okay. So, sa list ng mga pagkain na pwede nyo kainin, ilalagay ko sa Facebook page ko. Kung interested kayo, pumunta kayo doon kasi makikita nyo yung list ng pwede nyo kainin. May Philippine version doon at saka international version. So, go ahead and check it out. Actually, matagal ko nang nakikita tong diet na to. Kaya, nag-join ako sa isang group. Medyo international group siya. Kaya lang, hindi ako na poor sige. Nagawin siya, it's because yung mga pagkain nila ang hirap-hirap sa atin dito sa Pilipinas kasi marami silang pagkain na pwede na wala dito sa atin. So, nahihirapan ako. Uh, fortunate na rin, one of my friends, inata ko doon, which is Kat. Hi Kat, thank you. Thank you, thank you for adding me in. Shout out na rin sa'yo. So, inada ko ni Kat sa local version natin dito, which is the Low Carb Intermittent Fasting. Yung Facebook page na ilalagay ko sa baba if you're interested. Doon, makakakita kayo ng mga inspiring stories ng mga pagkain nila na pwedeng kainin. Pwede kayo mag comment doon kung may mga tanong kayo, yung mga ganun. Napakalaking tulong ng page na yun. Nung inada ko doon, medyo mas nagkaroon ako ng interest and also for YouTube purpose na rin at saka pang sarili na rin. At sabi ko nga sa inyo kanina, maraming super duper inspiring na mga stories doon. Like sobrang laki nila, sobrang laki ng pinayat nila ngayon and maraming may mga picos doon na nag, nabuntis na sila. So, sobrang nakaka-inspire. Maraming nakaka-inspire doon. So, go ahead and check them out kasi talagang super duper helpful sila. Now, let's talk about naman yung weekly struggles ko or weekly experiences ko. I started this diet ng 76 kilos ako. Sobrang laki, di ba? Nakakalok ang laki. 76 kilos ako nung nag-start ako sa diet na to. So, on the first week, talagang the struggle is real, you guys. Kasi, ang especially sa atin, like ako, kanin base kasi ako, more on breads and kanin ako, mahilig pa ako sa chips at saka yung kape ko. So, napakahirap sa akin on the first week. Pritong isda, pritong baboy, pritong pork chop, pritong liempo, pritong fried chicken, puro prito, oh, pritong itlog, yung mga ganun. As in, umay na umay ako during this time. And also, sa first week ko, talagang naka-experience ako ng low, low energy to the point na ayaw ko nang tumayo sa kama ko. Ganun yung experience ko on the first week, you guys. Ako kasi, ang trabaho ko, more on energy ang ginagamit ko. It's because nabibake ako, naglalakad-lakad ako, namimili ako, and arm workout talaga to the max kasi nagmamasa ako ng fondant, mga ganun. So, kailangan ko talaga ng energy to all the day. So, during the first week, talagang super low ng energy ko. Kasi nga, hindi ako nag intake ng carbohydrates and sugar, which is the main source of my energy. And nagtatransition yung katawan ko in using carbohydrates and sugar. Instead of using that, gumagamit na siya ng fats, which is very, very low kasi hindi pa sanay yung katawan ko. Medyo feverish din ako during this week. Yung talagang feeling ko nilalagnat ako pero wala naman. And then, nagkaroon din ako ng butlik-butlik on this area na throughout time naman, throughout a week, nawala din naman siya yung kape intake ko kasi talagang ako, makape ako. Mga three times a day ako nagkakape in a day. So, the struggle is real for me kasi may sugar yun. Yung kape, okay eh. So, may sugar yun. Creamer. Mga three days ako na black coffee yung iniinom ko. 
na napakahirap talaga. Pero nakakuha ko ng alternative, which is the equal gold. Yung equal gold, hindi yung original na white lang ha. Yung white blue, hindi. Yung gold yung kunin nyo. And then, yung creamer ko, ang alternative ko was the Nestle cream. So, yun. Masarap siya. Sobra. As in, sobra-sobrang sarap niya. So, yun ang naging kape ko throughout. And then, pumasok na yung second week. etong second week ko, medyo nagka-energy na ako. Kasi, I just realized, pwede naman pala akong mag- Uh, supplement or mag-vitamin. So, ang iniintay kong vitamins is Enervon para to give me energy. At the same time, nawala na rin yung keto sickness ko or keto fever ko. Nawala na rin yung pagbubutli ko during this time. But the struggle is real pa rin. Pero hindi na ganun kalala as the first week. Yung hunger ko with rice and bread. Medyo at this point, umay na umay na ako sa fat. So, nag-search na ako ng mga pwedeng alternative na pagkain. Yun nga, yung group na yun, nakatulong talaga kasi maraming pagkain doon na pwede nyong gawin at home. And also, ang struggle din dito yung pagkain sa labas. So, hindi ka na pwede mag-fast food kasi more on rice and then yung breading ng pagkain nila. So, yun. Struggle din yun kasi hindi ako pwede nun. Hindi pwede sa keto diet yun. So, more on kain kami dito. So, pag nag-grocery ako during this time, tinitingnan ko talaga yung likod. Yung likod, yung nutritional fact niya or nutrition fact niya, makikita ko doon kung gano'ng karami yung carbohydrates niya and sugar. Pag mataas, huwag na kayong bumili. Pag mga 1 grams lang naman, okay lang yan. So, doon, tumitingin din ako doon lagi pag nag-grocery na ako. Until now, habit ko na siya. So, yun yung struggle ko on the first week. Pero at this time, nakakaluto na ako ng iba-iba may iba ibang klase ng pagkain, like yung salted eggs na seafood, yung mga ganon, nagtuturbo na ako ng chicken, yung mga ganon. Marami ng alternative at this point. Gumagawa rin ako ng mga shomai, yung mga ganon. Locally natin, may cabbage, di ba? May malunggay, may kangkong. So, yun, pwede nyo gamitin as, uh, para hindi rin kayo maumay sa meat. So, lagyan nyo rin ng konting gulay para lang, alam nyo yun, hindi nyo ma-miss out yung gulay. On the third week, nung pumasok yung third week, nag-weigh in ako. And, Ha, ang ganda ng feedback sa akin ng diet natin. Medyo malaki yung nanuwalang timbang sa akin during that time. So, that pushes me to go on further, palalo, kasi maganda yung resulta niya sa akin. So, on the third week, nung pumasok yung third week, medyo hindi na ako nag-crave ng kanin, ng breads, chips, yung mga ganon. Hindi na ako nag-crave talaga sa kanya. And medyo nasasanay na ako with this diet. Tumating yung kapatid ko dito. So, more on kain kami sa labas. Which is nahirapan ako. So, I have to choose talaga yung pwede lang sa akin sa menu ng mga restaurant. So, hindi kami pwede mag-fast food. Sabi ko sa kanya, no fast food. So, restaurant talaga kami kumakain. Sinecheck ko talaga kung ano yung pwede ko kainin. Konti lang talaga yung kakainin ko kasi hindi ko sure kung may sugar or carbohydrates yung niluluto nila. So, I was very, very careful with this diet. At struggle din. Kasi nga yung kain sa labas with family, yun. Medyo makokompromise yun. So, might as well eat inside the house. Magluto na lang kayo sa bahay kaysa lumabas. Ganun tong diet na to. More on kain kayo sa loob, just to be sure. On the fourth week, eto talagang the struggle is not there anymore. Hindi ka na nagkikrave ng kanin. Kahit maghahain pa ng kanin sa harap mo, yung parang nakasanay na ng katawan mo na hindi ko makain nun. So, Especially sa atin, di ba? Paghain pa lang, kanin ang unang-una. So, wala nang ganun sa akin. Ito, throughout pala, hindi na ako kumakain ng luto ng nanay ko. Kasi yung luto ng nanay ko, nasanay siya na may toyo, yung mga patis, yung mga ganun. So, I wanted to be as natural as possible na keto lang. So, ako na nagluluto ng pagkain ko at the same time. Hindi na kami masyado kumakain sa labas. Super duper. Actually, third week pa lang, super duper light na ng pakiramdam ko. As in, alam mong lumiit ka. Ganun, super light yung utak ko. Parang ang dami niya masyadong naiisip, gano'n. <laughs> Tapos yung katawan ko, super duper lightweight na parang ang gaan -ga ng pakiramdam ko. Pumasok na sa akin yung intermittent fasting. Yung intermittent fasting, ang ginagawa ko is 16-8. Yung 16-8, 16 hours ako hindi kakain din eh. 8 hours ako kumakain. So ang kain ko, nag i ako ng kain ng 6 o'clock ng gabi. And I will resume eating ng 11 o'clock in the morning. Gano'n yung kain ko. Kasi pag kumakain ka na marami yung protein and fats, bas less kang nagugutom, ganun. Mabigat kasi siya sa katawan. Sobrang bigat na sa katawan. So, during this time, hindi ako masyadong nagugutom. Kaya, might as well, mag-fasting na lang din ako. So, yun nga ang experience ko with one month dito. Now, let's discuss yung weight ko. I started at 76 kilos, you guys. During one month, nag-loss ako ng 6 kilos and pumasok ang 70 kilos. Ganun kalaki ang nawala sa akin. etong diet kong to, you guys, etong keto experience ko, hindi pa ako nag-workout nito. As in, totally walang workout talaga. And ang workout ko lang yung mga lakad-lakad sa labas, yung linis-linis dito sa kwarto, yung sa kitchen ko, yung mga ganung workout lang. Very, very light. But, lumiit talaga ako. Mapapansin nyo yung aking belly, especially on my belly, 
hindi ko mapakita ko sa inyo. Later papakita ko sa inyo yung ano, before and after. Kasi medyo maliit yung frame ko. Kasi hindi ng kwarto ko. Oh my gosh. Itong arms ko, ayan o, lumiit siya tingnan. Hindi, lumiit siya talaga. Yung neck ko medyo nakikita mo na ngayon. Yung belly talaga medyo malaki ang difference talaga. Kasi lahat ng mga shorts ko, talagang mapapansin mo na sobrang luwag na sila. Yung mga garterize ko rin, mga shorts, maluwag na rin. Super amazed na amazed ako sa diet na to. Only reklamo ko lang sa diet na to is yung fruits and vegetables. Like yung mga nutritious naman, like panahon ng mangos din ngayon. Yung mga yun on citrus, which is good for vitamin C, na okay din sa katawan mo. Yun lang yung problema ko sa diet na to is that maraming bawal na gulay at maraming bawal na prutas. Magprutas din ako at magulay. Yung gulay, bawal lang kalabasa, which is my favorite. Bawal ang mga beans. Kung effective tong diet na to, yes it is. Papakita ko sa inyo yung before and after. So, ito yung before, ito yung after. As you can see right there, yung palmi ko talaga liit. Yung liig ko, yung arms ko liit talaga. So, super duper amazed ako sa dito. If I would recommend it, yes, absolutely. For those na naghahanap ng talagang intense diet na hindi nyo kailangan masyadong mag-workout, okay kong diet na to. Kaya lang kung maputas kayo at magulay like me, yun, medyo may struggle talaga. Yung rice, ngayon, okay na okay na sa akin. Kahit di ako kumain sa bread. Kahit okay lang sa akin, kahit wala. Yung prutas lang at saka vegetable. Absolutely, this diet is Pidia Poo. Baka ma- Baka makapiraita. And that's it for this video. Kung may mga question kayo, comment kayo sa baba. Or I will answer on the next video, the next month, or the second month ko na Kito Experience. So, a-answer ko yan sa inyo lahat. So, comment lang kayo sa baba ha. And yun lang with this video. I hope you guys enjoy watching it at nakatulong to sa inyo. If it did, do not forget to leave me a like. I hope you guys enjoyed it. Thank you very much guys for watching. Do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye! What's up? If you want to see my latest video, ito yan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, hindi pa bumuka ko dyan. All of my social medias will be down here, so go and check me out there. And I would like to say hi to Vian Daniel. Hello, Vian. Thank you for watching. I love you, and I'll see you guys soon. Bye!